Hallo, dit is Linda. Ek wil met jou praat oor die afgekeer van die bevrijding wat jy so pas gehad het. Nou onthou, bevrijding is nie quick fix nie. Dit is een journey van heiligmaking, geneesing en reiniging wat jy nou met Jesus gaan stap. Ons het nou jou bevrijding gedoen, die demoon is nou uit, maar onthou nou wat sê die Bijbel. Wanneer jy die demoon uit iemand uitjaag, gaan uit die waterloose plekke, dit beteken, hy gaan soek aan die huis, en as hy nie aan die huis kry nie, dan kom hy terug om te kom kyk of hy kan terugklim in sy ouwe huis. Nou jy is sy ouwe huis. So jy gaan nou die dere moet toehou, Jy gaan nou moet seker maak, jy maak nie weer dere oop, so dat die geeste kan terugkom nie. En onthou nou, dere word oopgemaak dier sonde. So jy kan nie die selle sonde weer gaan doen, wat jy gedoen het en wat veroorzaak het, dat die geeste in die eerste plek in jou ingeklim het nie. Jy gaan nou die sondes moet aflee so dat jy nou die dere kan toehou en kan voeren toe gaan. Jy moet nou jou bevrijding, myn tuin. So, wanneer jy voel, een geest val jou aan, dan sê jy, in die naam van Jesus, die geest van, en dan, wat ook al hy aan jou doen, depressie, anger, aggression, irritatie, frustratie, veer, Gaan weg van my af in Jesus' naam. Onthou nou, enige emotie wat nie een vrug van die gees is nie, is een demoon. Enige negatieve emotie is een demoon. Daar is net nege emoties wat van God af is en dit is die vruchte van die gees. Het is vriendelijkheid, getrouwheid, nederigheid... Liefde, vreugde, geduld, selfbeheersing, vrede en goedhartigheid. Daai is die enigste emoties wat van die heilige gees af is. Het is alles emoties, want jy voel vriendelik, jy voel liefde, jy voel vrede, jy voel vreugde. Het is alles positieve emoties. Dit is van die heilige gees af. Enige negatieve emotie, depressie, anger, aggression, frustratie, irritatie, vrees, anxiety is demone. Het is een geest van anxiety, een geest van vrees, een geest van anger, een geest van irritatie, een geest van wat ook al. Het is demone wat bezig is om jou aan te vul. So die oomlik as jy voel, jy kry die negatieve emotie, dan sê jy in die naam van Jesus, gaan weg van my af, en jy kan hom aanspreek op sy funksie. Met ander woorde, jy spreek hom aan op hoe hy jou laat voel. Jy kan sê, in die naam van Jesus, die geest wat my bang maak, gaan weg van my af in Jesus' naam. Die geest wat my kwaad maak, gaan weg van my af in Jesus' naam. Die geest wat my frustreerd maak, gaan weg van my af in Jesus' naam. Jy spreek die demoon aan op sy funksie. Jy sê, jy wat vir my so en so laat voel, gaan weg van my af in Jesus' naam. En onthou nou, dis een wet in die geest. Die demoene moet na ons luister, hulle moet doen wat ons sê, hulle moet gehoorsom wees aan ons, hulle moet submissie wees aan ons, ons het authority oor al die demone, oor al die principalities, oor sot aan homself ook, dit staan in die bybel jylle. En die oomlik as jy voel, die demon val jou aan, jaag om onmiddellik, moet nie denk, ach, ek sal moore, of, ach, Ek sal sondag in die kerk, dat iemand graag af my bid, of ek het nie nou tyd nie. Nee, nee, die deur bly oop, jaag die ding, onmiddellik, dat die deur kan toegaan. En solang as by die deur oop is, kan die demoon terugklim in jou, 
So jy jaag daarin onmiddellik weg, so dat hy deur kan toegaan, en so dat hy die moene nie kan terugklim in jou nie. So hoe dit werk? Ons het aan jou bevrijding gedoen, maar nou, hulle is nou buiten jou, maar wat hulle nou doen, nou kom hulle terug, om te kom kyk of hulle kan terugklim, na, in hulle ouwe huis. So, kom ons vat die geest van woede, as een voorbeeld. Nou, kom hy van buiten af, en hy pauk jou, en hy sê, kyk wat doen sy, rok nie kwaad vaar, rok kwaad, rok kwaad vaar, sien jy, sy doen dit alweer, sien jy, sien jy, rok kwaad, rok kwaad, rok kwaad, en dan in jy nou twee keeses, jy kan dan nou eider, kwaad rok, en ingeef vir die emotie, onmiddellik gaan hy deur oop, onmiddellik klim die demoon, terug in jou in, en hy bring 7 samoed om, so nou is al 8 in jou in, waar hy net 1 was, en die bybel sê vir ons, dan is jy erger af, as wat jy voorheen was, of, jy kan onmiddellik dit erken, vir die aanval wat het is, en sê, in die naam van Jesus, hierdie geest wat my woede gee, hierdie geest wat wil jy, ek moet kwaad rok vaar, gaan weg van my af in Jesus naam, en hy deur gaan onmiddellik toe. Daarom moet ons hierdie geeste uithou. Jy kan nie kom vir bevrijding en dan terugval in jou ou leven nie. Jy moet nou renewal of the mind doen, jy moet voor en toe gaan in gerechtigheid, in een skoon leven en reinheid, en rechtig probeer om nie sonde te doen nie. Kijk, ek verstaan, ons is allemaal net mense, ons allemaal doen nou en dan sonde, die bybel sê vir ons, niemand is sonder sonde nie, maar, as jy deel is van die breid, dan is jou hart so, dat jy nie vol sonde doen nie. Jy voel so sleg as jy sonde gedoen het, dit pla jou, die breid is skoon en rein en mense wat deel is van Jesus' breid wil nie sonde doen nie. Ok, maar as jy per ongeluk een sonde doen, want dit gebeur, dit gebeur met ons allemaal, dan vraag jy onmiddellik om vergifnis, jy repent en hy dere gaan onmiddellik toe. Weer eens, moet nie wacht tot sondag in die kerk nie, Nee, die deur bly oop tot zondag. En as die deur oop is, kan die geeste terugklim. So, repent onmiddellik en vraag onmiddellik om vergifnis, so dat die deur kan toegaan. Nie omdat jy nou gaan hel toegaan, omdat jy nou die zonde gedoen het nie. Nee, luister mooi. Jesus het alreeds aan die kruis gesterf vir ons zondes. So ons sondes is eindelijk klaar vergewe. Maar, onthou, daai wet in die gees van, jy sal maai wat jy gesaai het, is een wet wat staan vandag nog, staan daai wet. As jy sonde doen, dit gaan jy nie noodwendig hel toe steer nie. Kijk, ek praat van as jy by ongeluk sonde doen. Na, Die bybel sê, go and sin no more. So ons is nie veronderstel om nou net aan te gaan met ons zondige leven nie. Nee. Nee, ons mag nie dit doen nie. Ons mag nie intentionally zonde doen nie. Ons kan nie as spris gaan zonde doen nie. Nee. Maar as jy by ongeluk nou een zonde gedoen het, jy gaan nie haal toe gaan nie. Jesus het klaar in die kruis gesterf. Jy is klaar gecover met sy bloed. Maar, het deur gaan oop, die demoon klim terug, hy bring sewe van sy maat, en hy het weer die raag om jou lewe hel te maak, hierdie keer sewe keer erger, as wat het voorheen was, en jy wil nie terug gaan, soos hoe dit voorheen was nie. Jy het nou juist bevrijding gehad, nou net van dit. Want, jy maai wat jy gesaai het. As jy sonde saai, gaan jy demone maai, hulle klim in jou in, wat bring demone saam met hulle? Siekte, distraction, keel, 
steal and destroy. Daai wet van jy my wat jy gesaai het, staan, of Jesus nou klaar in die kruis gesterf het of nie, daai wet staan. God sê in sy woord, hy vergewe ons ons sondes, maar het bly nooit ongestraf nie. So, wanneer hy pa ongeluk sonde gedoen het, Repent onmiddellik, vraag onmiddellik om vergifnis, die deur gaan onmiddellik toe, die demone kan nie inklim nie, hulle kan nie die saaikie binnen jou plant nie, die saaikie kan nie water gegeen word, of kompels gegeen word nie, want daar is nie een saaikie nie, so daar is niks, saaikies, daar is niks wat jy gesaai het, wat gemaai kan word nie. So moe nie vir Satan een voet halt gee nie, moe nie vir hom een entrins gee nie. Onthou, die Bijbel sê vir ons, If you resist Satan, he will flee from you. En daardie is die waarheid, as jy die hele tijd geestelike oorlog voer teen daai demone, en jy sê vir hulle, wanneer hulle probeer terugkom, in Jesus' naam gaan weg van my af. Eventually gaan hulle sien, ok, ek kom nie meer recht nie, ek kan nie meer inkom nie, die dere is toe, dit is pointless, ek gaan nou maar nie meer kom nie. En dan bly hulle weg, die vlie. Daai skrif, julle, dit is skrif. If you resist Satan, he will flee from you. Dan vlie hulle die geest sal eventually van jou weggaan, en hy sal jou nie meer kom plaar, en hy sal jou nie meer kom aanval nie. Maar, jy gaan moet rechtig nou uithou, vermoe, moet hy. Onthou, die Bijbel sê vir ons, hierdie wat vol hart sal gereed word. Nou, die demone was vir soveel jare binnen in jou, hulle gaan kom terugkom en te kom kyk of hulle kan terugklim in hulle ouwe huis, jy is hulle ouwe huis. Hulle gaan kom traai en dit is aanvallen. En hulle gaan nie net moore of oormoore van jou weg gaan nie. Draai al kan ek put up a fight. Maar jy gaan terug fight, jy gaan na geestelike oorlog voering doen, jy gaan vir hulle vertel tel in die naam van Jesus gaan weg, want onthou wat die Bijbel sê, die oorwinning is altyd onsin, altyd, is nooit Satan of sy demone sinne nie. Onthou nou, die geest was so geboond gewees, vir soveel jare, dat hy mag binnen in jou gewees het, en niemand het om uitgehaal nie, niemand het om geplaan nie, en hy die recht gehad om daar te wees. Hy gaan nie net opgeen nie, hy gaan nie net moore, Flee nie. If you resist him, he will flee. Hy gaan drie of vier of vijf keer probeer om terug te kom. Maar as jy om resist, sal hy van jou af weg gaan. As jy nou nog nie vir my jou e-mail adres gegee het, so dat ek vir jou die selfbevrijdingsgebed kan stuur nie, WhatsApp my met jou e-mail adres, dan stuur ek het vir jou. Die selfbevrijdingsgebed is een bykie lang, hy is drie plaatse lang, maar ek het probeer om alles te cover. So, As jy voel, ok, dinge raak nou bykie swaar, die tekst is nou bykie erg, dan vat jy raai gebed, dan bid jy raai gebed hard op, onthou, ons hoef nie te skree op Satan nie, hy het oor, hy kan oor, jy praat nie normaal, jy lees nie die gebed dier, en die geeste sal onmiddellik van jou af weg gaan, maak nie saak hoeveel daar op die stadion probeer terugkom nie, per die keer kom daar, twee of drie op een slag, en dis wanneer ons bykie overwhelmed voel, en onthou, wat ek gesê het, hulle val jou aan op jou emosie, so jy sal onmiddellik voel, jy word aangeval, dier die type emosie, wat jy het, en dan, as jy voel dinge is bykie erg, of dat jy voel een bykie zwaar, dan vat jy die gebed wat ek vir jou gestuur het, en jy bid om haar top uit, jy het nie nodig om om elke dag te bid nie, soos ek gesê het, hy is een bykie lang, so elke nou en dan, wanneer jy voel dis nodig, dan bid jy die gebed hardop. Die rest van die tyd, 
vat jy die geeste een vir een aan, jy sê, die geest wat dit doen, of wat dit doen, of my so laat voel, of so laat voel, gaan weg van my af in Jesus' naam, en hulle sal gaan. En onthou wat ek jou geleer het, onthou om die olie, as Jesus' bloed te gebruik, vat jou olie, salf jouself, en sê, ek sit nou die bloed van Jesus oor my, en die volgende geeste sal nou van my weggaan in Jesus' naam, Het is baie, baie krachtig. Het is baie kracht in profetiese aksie. En onthou wat ek ook veel gesê het, jy kan geeste in enige ander mens ook bind. Mense wat met jou lelik is, wat jou aanval, wat op jou skree. Jy kan enige geest binnen enige persoon bind. Jy kan nie geeste uit ander mense uitjaag nie. Onthou nou, As ons een geest uit iemand uitjaag, klim maar sê wat terug as daar ou se dere oop is, as jy geeste links en rechts uit mense uitjaag, en jy het nie in die toestemming nie, en hulle is nie bewust daarvan nie, dan geeste gaan vir jou luister, want hulle moet. Hulle is onderhevig aan jou, jy het een vorrit oor aan geeste, maar, as daai persoon nie weet, sy geeste is gejaag, en hy moet aan dere toehou nie, en Hy wil dat nie dat dier het toehou nie. Hy wil dat nie van sy sonde repent en van hy geest ontsla raak nie. Dan gaan daar sewe geeste terugklim. Dan doen jy meer skade aan die persoon as goed. So, mens moet altyd eers iemand sy toestemming kry voordat jy bevrijding op iemand doen. En laat die persoon altyd repent pentens en onvergifnis gebed doen, voordat jy bevrijding op hom doen, in die moendlik, daar sal natuurlijk tye wees, wat die Heere vir jou, sal my op die spot, sê, ja, hierdie gees, ja, hierdie gees, dit gebeur, maar, as jy volle bevrijding op iemand doen, laat hy maar die pentens gebed doen, en laat hy maar om vergifnis vraag vir sy sondes, dat hy dier het toe gaan, nog voordat jy eers begin met die bevrijding. Nou, Jy kan geeste links en rechts bind, by enige mens, by jou pastoor, by die president, by jou ma, by jou pa, by jou man, by jou kinders, by enige persoon. Jy kan die moene bind in enige iemand, want onthou nou, geen die moene het die raag om jou te treiter of jou te irriteer, en jy moet dit net vat nie. En onthou wat die skrif vir ons sê, ons geveg is nie ten vlees en bloed nie, dit is ten die demone, dit is ten die geeste, so met ander woorde, jy veg nie, jy beklei nie met die persoon, wat nou moet jou lelik was nie. Jy beklei met die persoon sy demon, die demon wat nou moet jou lelik was, want onthou nou, die demon is binnen die persoon, die demon praat dier die persoon, hy gebruik die persoon sy mond, sy tong en sy stembande, en dis die demon wat op jou skree, of wat met jou lelik is, of wat ook al, dis nie die persoon nie, en onthou, dis nie tyd en afstand, in die geestesrealm nie. So jy hoef nie voor die persoon te staan, en te sê, ek bind nou hierdie demon by jou, so en so nie, nie, jy moet nie dit doen nie, jy gaan net van kwaad maak, en jy gaan het en toe aan nie verstaan nie, en jy gaan het en toe aan denk jy totaal jou varkies verloor, nie allemaal verstaan nie die goed nie, nie allemaal is al daar in die geest nie, jy draai om, stap rustig badkommer toe, of uit die vertrek uit, En dan sê jy, waar is sachies? Weer eens, geeste kan jou oor hulle het oore. Hierdie wat mens is een skree en te kere gaan in die naam van Jezus gaan in. Nee, daar is die weibels nie. Nee, nee, dit is nie show nie. Jy kan vleister, as jy nie wil hee die persoon, moet jy nou oor nie. Want dan, dan, jy praat nie met die persoon, jy praat met die demoon. Ons gevig is nie ten vlees en bloed nie, is die nie demoon. En dan stop jy die vertrek uit en dan sê jy, ek bind die geest wat dit en dit doen. Ek maak nou die geest wat so op my skree, sy mond toe met die bloed van Jesus. En jy sal sien, die persoon gaan onmiddellik sy attitude verander, want dit was nooit hy wat met jou gepraat het nie. Dit was die demoon. Nou het jy die demoon stilgemaak. Nou 
is die ou wikstel. Ek het bijvoorbeeld al, ek het al mense gehad wat loud is, dan kom hulle by my vrouwegroepe aan, dan is hulle loud, dan vat hulle oor, en dis, dis rette, dan stap ek net uit die sitkamer uit, in die badkamer in, en dan sê ek, daar gees, wat so te keer gaan, ek maak nie jou mond toe met die bloed van Jesus, dat die, die vrou, die persoon hoor my nie, want ek is in die badkamer, sy is in die sitkamer, maar ek praat in die gees met die demone, die oomlik as ek sê, ek maak nou jou mond toe met die bloed van Jesus, kan daar die moon letterlik nie verder praat nie, hy gaan letterlik so, ek gaan het nou verduidelik, die vrou praat en praat en praat en praat en praat, en as ek sê, ek maak jou mond toe met die bloed van Jesus, dan gaan sy so, sy kan letterlik nie verder praat nie, want het was nooit sy wat gepraat het nie, dit was die demoon wat dier al gepraat het, ek het sy mond toegemaak, en nou kan sy nie praat nie, ek het al gevallen gehad waar ek dit gedoen het, wat die vrou vir my gesê het, sy het ook eers so stil gerak, so, sy kon nie sê nie, en toe sê sy, ek kan nou nie onthou wat ek, wat ek wou sê nie, wat wat, ek kan nie onthou wat ek wou sê, hoekom kan ek nou nie onthou wat ek wou sê nie, sien jy, want dit was nooit sy wat gepraat het nie, onthou hierdie goed, jy gaan jou leven vir jouself soveel makkeliker maak, as jy begin in die geest beklaai, en nie in die vlees nie, ok, nou, as jy een demoon in iemand bind, Daai demoon bly nie vir altyd gebind nie, want onthou nou, daai demoon is nog steeds binnen daai persoon, so daai persoon gee vir daai demoon die wettiese raag om binnen en om te wees. Met ander woorde, as jy een demoon nou bind in iemand, sal hy gebind bly vir die tydperk wat jy nodig het om om gebind te wees, maar, so dra daai persoon nou weer gaan, en daai salle sonde, wat oorspronkelijk daai demoon ingebring het in die eerste plek, weer gaan doen, dan ontbind daai demoon weer, en in daai persoon, want daai persoon het weer vir daai demoon die wettiese recht gegee, om weer te opreid binnen in daai persoon. En ook, moet nou nie dink, as jy nie voor die persoon staan, gaan dit nie waard nie. Onthou wat ek gesê, daar is nie tyd en afstand in die geest nie, dit werk nie in die geestesrealm, soos wat dit in die natural realm werk nie. Ek het bijvoorbeeld al bevrijding gedoen op mens in China en in Australië, en dan sit ek in my eie sitkamer in rode poort, terwijl ek hulle bevrijding doen. Want in die geestesrealm is dit asof hulle recht by jou is, omdat daar nie tyd in die geestesrealm is nie, en daar is ook nie afstand in die geestesrealm nie. Laat ek het so verduidelik. In die geestesrealm meet jy nie tyd nie, en jy meet nie afstand nie. Nou, ek gaan dit nou met een voorbeeld verduidelik, dat jy kan verstaan, ek kan hy so, ons meet nie sierstof nie, want dit raak nie op nie, nou net so raak tyd, en afstand nie op, in die geestesrealm nie, dis hoekom ons vir ewig, en altyd, by Jesus gaan bly in die jimmel, die ewigheid, en die ewigheid raak nooit op nie, want, daar is nie tyd, in die geestesrealm nie, en omdat daar nie tyd is nie, omdat dit nie opraak nie, kan ons dit nie meet nie, ok, so dis so sierstof nou op die aarde, ons meet nie sy sierstof nie, want het raak nie op nie, maar, wanneer ons gaan diep sê duik, dan meet ons sy sierstof, want hoekom, want dan raak dit op, ok, so, dit is hoekom jy nie voor iemand opraak, hoef te staan en in die persoon sy gezicht te sê, ek bin die gees van dit en dit binnen in jou nie, want dis nie nodig nie, jy kan in een ander land wees en ons steeds die persoon sy gees bin, so al wat jy doen is, jy verlaar die vertrek, 
en jy gaan bind die gees waar die persoon jou nie kan hoor nie, want die persoon is nou al klaar moeilik, en jy wil nie nou nog, jy moet nou nog moeiliker raak nie, so jy gaan bind sy geeste, sonder dat hy hoor jy doen dit, dit is, hoe ons geestelike oorlogvoering voer, ons gevig is nie teen vlees en bloed nie, ons gevig is teen die demone, daarom hoef ons nie voor die persoon, sy demone te bind nie, want ons gevig is nie met die persoon nie, jy vig die ding, wat die moeilikheid veroorzaak, en dis nie die persoon nie, dis die demone, die demone gebruik nie die persoon, hy werk nie dier die persoon, om jou aan te val. En wanneer jy een geest binnen in iemand bind, benefit dit nie net vir jou nie, dit benefit die persoon ook, sê nou maar byvoorbeeld, die persoon is een verskrikkelijke, stabben persoon, wat verskrikkelijk rebellies is, en niks wil hoor by niemand nie, en jy kan nie so persoon minister nie, want hy wil net niks van jou hoor nie, en jy bind die geeste binnen in die persoon, dan, wat ek doen, ek sê, vader, terwijl die geeste nou gebind is, steer asjeblief nou iemand, of die heilige geest, of engele, want God kan een persoon steer, hy kan die heilige geest steer, hy kan engele steer, hy kan enige iemand stier om die persoon nou te minister, terwijl die geeste gebind is, so dat wat ook al nou vir hom geminister word, kan hy nou inneem, wat hy nie voorin sal ingeneem het, en hy sal dit onmiddellik verwerp het. Want onthou, wanneer jy een geest bind, en iemand wat miskien al jare moet as geest loop, en hulle is aan dit is al wat hulle ken, hulle dink, ach, ek is maar so, dit is maar wie ek is, ek weet, want hulle ken niks anders nie, hulle weet nie, eindelijk daar is een ander, why nie, die oomlik as jy die geest in die persoon bent, gaan die persoon anders voel, hy gaan voel, wow, ek voel nou anders, ek weet nie wat het nou gebeur nie, maar ek voel so lig, ek voel so anders, en onmiddellik gaan die ouse verstand oop, want die geest bind nie meer sy verstand toe nie, na, want die geest kan nie meer opreid nie, jy het nou die geest gebind, wat die persoon in bondage gehou het, so die geest kan nie meer die persoon in bondage hou vir die tydperk wat die geest nou gebind is nie, nou kan jy, vir die ere vrou, dat hy terwyl die geest gebind is, dat hy iemand door die persoon sy pad stier om om te minister, so dat die persoon ook een kans het. Ok, so inlichting, wat door die persoon nie voor jy en so gevat het nie, kan hy nou vat, want die geeste wat geresist het, is nou gebind. Ok, so jy doen daai persoon een gins, en natuurlijk jy doen jyself een gins, ook, as jy die demone bind in die persoon wat met jou lelik was. Ok, as jy enige vraag het, whatsapp my asjeblief, moet my nie bel nie, ek kan nie altyd my phone antwoord, wanneer ek in bediening is nie, stief my whatsapp, ek sal terugkom so draak ek kan sê het, my nommer is 082-567-567, 3, 4, 5, 1. Mooi dagie. Bye.